This program is brought to you in association with... We bring you closer to life. BSO, moving life forward. वेलकम बैक एक और चीज आपको बताता चाहूँ बिफोर वी स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन अगेन विद द जस्टिस साहब जस्टिस निसार असलम जायद नासिर असलम सॉरी जायद साहब के साथ बात गुफ्तु फिर शुरू करें हम उससे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि देर इज अ न्यू शेरफ इन टाउन सो दिस वॉज टोल्ड बाई द पॉलिटिशियन जिनको स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनसे मिल चुके हैं और इनमें नवाज शरीफ साहब भी हैं और आसिफ अली जद्दारी साहब भी हैं और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनसे उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं ये लोग और दे हैव टोल्ड दैम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्लंटली दैट देर इज अ न्यू शेरफ इन टर्म सो द पॉइंट इज के दे हैव टोल्ड द स्टेट डिपार्टमेंट पीपल द ऑफिशल कि जी आपने जो बात करते रहे हैं आप सिर्फ एक आदमी से टेररिज्म के बारे में बात करते रहे एंड उसी पर आप काउंट करते रहे Now is the time कि आप हम लोगों को try करें but at the very same time I must tell you कि नवाज शरीफ साहब का स्टांस जो होता था दैट वॉज वेरी फास्ट टाइम उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा जी हमने कोई कमिटमेंट जो उनकी है टू फाइट टेरिज्म उसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से नहीं किया दिस वॉज दिस इज वॉट यू टोल्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस येस्टरडे Uh, मैं दोबारा आऊंगा जस्टिस नासिर असलम जायद साहब के पास एंड विल स्टार्ट अर कन्वर्सेशन जी अगेन दो तीन मोटे मोटे सवाल जो कि डायरेक्टली लोगों के जहन में होंगे पीपल वुड लाइक टू नो दैट जी जब चीफ जस्टिस बहाल हो जाते बहाल हो जाते हैं सपोजिटली कल जाके अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देते हैं इफ्तार चौधरी साहब इफ्तार चौधरी साहब बैठते हैं तो क्या वो बायस नहीं होंगे देखिए ये फर्क होता है ये हम ट्रेन करते हैं अब जो ट्रेनिंग होती है और जब मैंने भी ट्रेनिंग दी है और हमारे यहाँ जुडिशल एकेडमीज हैं फिर मैंने बाहर देखा है आपके कनाडा में देखा है अमेरिका में देखा है इंग्लैंड में देखा है जुडिशल एकेडमीज तो जुडिशल एकेडमीज में आपको ट्रेनिंग दी जाती है और यही बायस और प्रेजिडिस के लिए होता यह है कि जब एक मैं आ रहा हूँ शहर के इलाके से और मुझे जाके आप गाँव में अदालत में बिठा देंगे तो मेरे पास जो शहर का जो मेरे पास सब या कॉन्शियस मेरे पास बायस या प्रेजिडिस है वो तो मेरे साथ रहेगा ना इसको हम कहते हैं अपने इस जमाने में कि ये एक बैगेज है विच यू कैरी विद यू ठीक है जहां भी जाएंगे तो अगर चाहे मैं अब जैसे मैं 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 कहूंगा कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो सर पे दुपट्टा उड़े समझ लीजिए कि ये होगा लेकिन साहब आई एम सॉरी हम कटिंग हुए हैं लेकिन ऑफ लोड तो नहीं कर सकते ना नहीं नहीं मैं ये नहीं मैं बताओ देखिये यही मैं जरा थोड़ी एक मिनट में मैं क्लियर कर दूं। जी अब ये मैं कहता हूं कि जी सर पे दुपट्टा अब एक लड़की आती है उसके वो कहती है आई वॉज मोलेस्टेड जब मैं जज बैठा हूं मैं देखता हूं वो लड़की आती है और जीन्स पहने हुए है तो एक सडनली मेरे जहन में आता है कि इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता ये तो है ही इसी किस्म की तो हम ट्रेनिंग जो जज जो अच्छा जज होता है जीन्स पहनने से क्या असेसमेंट होगी जीन्स तो नहीं नहीं मैं आपको शायद ना हो लेकिन अगर मैं मेरे खानदान में समझ लीजिए सारे लोग जो हैं वो नकाब लेते हैं वो करते हैं मैं एक ऐसे खानदान से आया हूं जहां लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं उनको घर में ही पढ़ाया जाता है अब मैं जब जज बन जाता हूं तो जज में मेरे सामने एक रेप केस आता है और उसमें एक लड़की आती है वो जीन्स पहनी हुई है छोटी सी उसने ऊपर वो टी शर्ट टाइप की पहनी हुई है तो एक जहन में ख्याल होगा सबकॉन्शियस में तो भी ये तो आजाद ख्याल लड़की है इसके साथ क्या होगा ये तो सब अगर पॉइंट ये हो कि बाइक कंसेंट हुआ है या फोर्स्ड है तो आप ये सोचेंगे कि जहन में एक आप बनाएंगे बाइक तो ये चीजें आप अपने आप जहन से निकाल नहीं सकते जज के लिए जो ट्रेनिंग होती है और जज अच्छा होता है वो कि वो अपने बायस को समझे कि आई एम बायस इन दीज कंडीशन और बायस को अलग रख के वो कहे कि मुझे फैसला करना है जो सामने फैक्ट्स आ रहे हैं और कानून के मुताबिक बायस जितना भी होगा अगर मेरा अग, मैं कहता हूं कि अगर ये जजेस उन लोगों के मुतालिक जो समझ लीजिए कि जो जज अगर नहीं निकाले जाते हैं समझ लीजिए अगर रिस्टोर होते हैं अगर नहीं और उनका किसी वक्त केस आता है और उनके साथ वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो दे आर नॉट जजेस ये जजेस में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर ये रिस्टोर होते हैं तो रिस्टोर होने के बाद उन जजेस को जिनको अलग कर दिया जाता है फॉर इंस्टेंस उनका किसी सिलसिले में केस आता है तो इफ यू कैनॉट डील विद दैट केसेस 
क्लियर माइंड के आप कोई उसके साथ ज्यादा नहीं करेंगे ओनली देन यू आर जजेज अदरवाइज यू आर नॉट अ जज डू यू थिंक ये जजेस जो रिस्टोर होंगे ये आर दे केपेबल के वो इस तरह की बायस इफ आई वर देयर एंड इफ आई वर नॉट एबल टू आई वुड से डोंट आई विल नॉट आई विल नॉट डिसाइड एनी ऑफ दीज केसेज मुझे आप लगा दें पुरानी रिविजन पे कहीं और लगा दें ठीक है इफ्तार चौधरी साहब उनके पास अगर कोई केसेस आएंगे जन प्रवेद मुशरफ साहब के तो उनको सुनना चाहिए नहीं सुनने चाहिए उन्होंने तो पहले ही भी कोई सुना ठीक है नहीं अभी बात नहीं आ जा जाएगा तीसरी दफा एक चीफ जस्टिस जिनको जो घर जा चुके हैं तीसरी दफा आते हैं बैठते हैं वो बायस नहीं होंगे नहीं देखे ना बायस तो सब कॉन्शियस अगर वो कहें भी कि मैं बायस नहीं हूं सब कॉन्शियस में तो बायस होगा ना क्वालिटी मैं कहता हूं क्वालिटी जज की ये होती है कि उसे मालूम है कि मुशरफ साहब ने मेरे ये किया है लेकिन वो बायस और प्रेजिडिस में अलग रख के जो एक्चुअल पॉइंट इन्वॉल्व है जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस में फैसला करूंगा दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ जज जज को पता होना चाहिए कि मैं बायस हूं या तो ऐसा हो कि वो सुने ही नहीं फिर इसका मतलब ये हुआ जस्टिस साहब कि अभी हमने एक और ट्रायल केस से गुजरना है इस ने इस मुल्क में जिसने पॉइंट लेको वही है हमने एक और ट्रायल बेस से गुजरना है हमने देखना है कि अगर जस्टिस जो उनसे है चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर वो रिस्टोर होते हैं वापस आते हैं अपने ऑफिस में तो वो बायस रहते हैं कि नहीं रहते हमें फिर एक चीज हमें एक चीज और ट्रायल बेसिस पे देखना पड़ा अंदाजा हो जाएगा लेकिन मैं अभी आज के अखबारों में दो बयान है एक आज के अकल के खालिद रमदे साहब का बयान है और एक देखिए आप दोनों के बयान देखें कि कितने कॉशस है एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई कोई एजिटेशन नहीं होनी चाहिए कोई नहीं होना चाहिए एड्रेस किसी को जज को करना नहीं चाहिए खालिद रमदे साहब ने भी किया है दोनों के अगर आप बयान देखें दे आर वेरी गुड स्टेटमेंट आप देखें आप पता नहीं आप अपना भी करें सपोज यू आर वेयर विल यू नॉट बी आपके सब कॉन्शियस में तो बायस होगा ना तो दिस इज वॉट आई एम सेंग नहीं तो इसका मतलब ये है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो मुझे बताएं कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या इंसाफ करेंगे वो तो इंसाफ कर ही नहीं सकते नहीं तो फिर तो दोनों तरफ एक ही बात मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि वो तो एक वहां तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्वेश्चन आ गया ना अब आपने तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक आपने अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट कहा कि सारे जजेस जो होंगे वो आर्मी के होंगे मिलिट्री के आप कहते हैं कि अब ये जो अमेंडमेंट आ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ठप्पा लगा दिया इसलिए दीज अमेंडमेंट्स आर फॉर एवर और अगर आप इनको अंडू करना चाहते हैं तो यू मस्ट ब्रिंग अ टू थर्ड अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो आई एम सेइंग कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हुई हैं उनको तो आपको खत्म करना पड़ेगा कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने जो सस्पेंशन किया फॉर इंस्टेंस यू कांट सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन आसिफ जरदारी साहब कैन नॉट सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन Suppose today Asif Zardari were to go to the on TV and say, "I suspend the constitution." Can the constitution be suspended? You say no, because there is no provision. But if Chief of Army Staff says that the constitution is suspended, then it is suspended. In either case, it is suspended. I get your point, but then again, I want to be a little clear. One thing is that I am not with you uh, on that particular thing, the jeans thing. The jeans and the T-shirt thing. I am not with you. No, no. वो आप समझ इसलिए नहीं आएगी कि you are not placed in that position. आप को मैं बता दूं कि जब हमारे सामने एक केस आता है, तो consciously या subconsciously छोटे-छोटे decisions होते रहते हैं ज़हन में. हम्म हम्म. वो आया उसने कोई बात की. आपने कहा वो इस बात से आप although you are not conscious about it, आपका subconscious कहता है एक सवाल के जवाब में कि पर है चीज़ guilty. दूसरा फिर वो जवाब which may not be called decisions these are impressions mm-hmm. so they, they they do not uh, lead to the final decision final decision to jab aayega jab aap facts dekhenge aap argument sunenge mm-hmm. and this is the training which a judge judge should have and if you should do have. not have should, should have. have should have and if he doesn't have then then he is not fit to be a judge this Theek. is position clear theek i got your point ji lekin biasism jo unse hai that stays there prejudice i would say prejudice or bias jo hai That will be there, or हम मेरे मेरे मैं कहता हूँ I was a judge for 20 years, but I tried to the best of my ability and कि भाई जब आप सामने बैठे हैं तो despite the fact कि भाई आपने आप prejudice होंगे वो समझेगा कि देखें जी ये आ रहा है एक conservative खानदान से और cases आ रहे हैं ऐसे तो he must be prejudiced, he must be biased, लेकिन the 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 quality of a judge is that he should know that there is a bias. and he should be able to keep aside the bias 
एंड देन डिसाइड द केस विदाउट द बायस अफेक्टिंग इट बात आ गई शुड पे शुड बी एबल टू एन आई ठीक है सर अच्छा एक और चीज पूछना चाहूंगा जो पीसीओ के तहत जिन जजेज ने जो डिसीजन लिए उन डिसीजन का क्या बनेगा देखिए इसमें होता यह है कि बहुत सारे अरसा जब गुजर जाता है तो उसके बाद अगर आप एकदम से कहते हैं कि सारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो बहुत सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑलरेडी अक्रूव कर जाते हैं तो परहेप्स के ऑफ कैन बी क्रिएटेड तो उसके लिए फिर उसका ये होता है कई तरीके हैं आई वुड सजेस्ट इन दिस इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू सेवरल पार्टीज के जो उन्होंने डिसीजन किए हैं उनको तो आप वैलिड करार दें जिसको अगर आप समझते हैं कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो उसको एक महीने का पंद्रह दिन का टाइम दे दें कि भाई इसको रिव्यू की एप्लीकेशन फाइव की जा सकती है ठीक We are like we are left with only like two minutes, so we have to like quickly wind up things. It is as Essen Sab a case leki jate hain Supreme Court mein. Supreme Court ka kya unki taraf rabiya hoga? Unke saath kya rabiya? If I were the Chief Justice and it is as Sab aate hain, I would say that the cases should not. I will not hear this case. Acha. I would suggest कि भाई get another advocate वगैरह अगर पार्टी होगी गेट अनदर देखिए मैं बताऊँ हमारे यहाँ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कोई फाइल आती है जैसे माई ब्रदर इन लॉ सपोज ही वॉज एन एडवोकेट आई वुड इन्फॉर्म द ऑफिस नो केस इन विच माई ब्रदर और फ्रेंड सो एंड सो इज अपियरिंग दिस दैट केस शुड बी प्लेस बिफोर बी तो वो प्लेस लिया ही नहीं जाता तो इफ आई वुड द चीफ जस्टिस विच आई नॉट एंड आई कुड नॉट आई पास दैट एज लॉन्ग टाइम अगो आई वुड राइट ऑन दैट no case of mr etazaz essen should be placed before me agar sare judges restore ho jate hain phir nahi dekhen phir to ek impossible position hai usme to house of lords ke decisions hain to phir kya agar court mein etazaz essen jayegi nahi nahi aisi baat nahi hai supreme court mein dekhe agar isme house of lords ke wahan ke do decisions bhi hain mujhe ab isko yaad nahi usme ye hai ki agar ho sakta hai practically possible hai to kare लेकिन नहीं है तो अगेन यू कम बैक टू द सेम क्वेश्चन ऑफ बायस और प्रेजिडिस अगर समझिए एक ही जज एक जगह बैठा है और वहां का केस उसी के पास जाना है और केस उसके भांजे का है बेटे का है तो इट हैज टू गो बिफोर हिम ठीक तो उसमें तो दो डिसीजन है बहुत क्लियर है पोजिशन के इफ देर इज नो अदर वे देन यू हैव टू गो बिफोर दो जजेस ओके ये भी क्लियर हो गया कि फिर उन्हीं जजेस के पास जाना पड़ेगा क्लियर नहीं मेरा व्यू है आई मे बी रॉन्ग ओके दिस इज योर व्यू ठीक है जी आपके व्यू की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है और मैं भी करता हूँ और लोग भी करते हैं अच्छा आखिरी क्वेश्चन चीफ जस्टिस जो उनसे आते हैं इफ्तार चौधरी साहब सपोजिटली मैं इसलिए सपोजिटली कहता हूँ कि अभी काफी चीजें होनी है अभी टाइम है मे बी और मे बी नॉट वाली बात है आते हैं रिस्टोर होते हैं आके ऑफिस में दोबारा बैठ जाते हैं तीसरी दफा आके बैठ जाते हैं पॉलिटिशियंस जो उनसे हैं इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा बेड़ा उठा के चल रहे हैं कि उनको रिस्टोर होना चाहिए जिनकी बेसिस में उन्होंने वोट भी हासिल किए नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी वाले ए एन पी वाले सब जमाते हैं उनसे उनके लीडरान उनके वर्कर्स उनके साथ चल सकेंगे उस चीफ जस्टिस के साथ जिस चीफ जस्टिस ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिफ्यूज की हो उनके ऑर्डर आप हमें हमें अपने पुराने जो वो हैं तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे हमें अब ऐसे एक नए नए सफर का आगाज करना चाहिए कि जुडिशरी है इट शुड बी इंडिपेंडेंट और अगर हमारे खिलाफ फैसले देती है तो ठीक है वी शुड एक्सेप्ट दैम और जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट जो आए तो दे शुड बी अप्लायबल जुडिशरी ये मैं कई दफा कह चुका हूं अब और विद रिस्पेक्ट टू दी पॉलिटिशियंस मैंने कई दफा कहा है कि जब पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन में होते हैं देन दे वॉन्ट अ वेरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी अ वेरी पावरफुल जुडिशरी लेकिन जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर देन दे वॉन्ट अ प्लायबल जुडिशरी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू चेंज आर अवर अवर पॉलिसीज अवर अवर व्यू पॉइंट अवर माइंड सेट वी हैव टू चेंज वी हैव टू लिव विद टाइम्स वी इफ वी आर गोइंग टू बिकम डेवलप्ड नेशन अ सिविलाइज नेशन वी हैव टू चेंज आर व्यूज कि भाई ये पोजिशन इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाई शुड द जुडिशियल इंटरफियर विद यू ठीक है अगर आप आवाम के मसले हल करेंगे और आपसे सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो तो आवाम के प्रॉब्लम्स का आ रहा है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा है पॉवर्टी का आ रहा है ये मसले हल कर एम सॉरी आई लैव टू कट यू ओवर हेयर दी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई लैव टू वाइंड अप ओवर हेयर थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक शोइंग अप ओवर हेयर जस्टिस साहब जस्टिस साहब हमारे पास आए जी जस्टिस रिटायर्ड नासिर एम असलम जाहिद साहब फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 
और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की काफी चीजें क्लियर भी की हमें सब लोगों के जहनों में जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की उन्होंने और इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की इन्होंने कहा कि वी शुड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड एंड आई एग्री विद हिम जी माई ई मेल एड्रेस इज ऑन द स्क्रीन आर एम एट बिजनेस प्लस डॉट टी वी डू सेंड मी योर ई मेल आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे आई सी यू टूमारो अल्लाह हाफि was brought to you in association with who bring you closer to life. Be yourself, moving life forward.